ভাই এবার একটু খেয়াল করি আমরা অলরেডি আগের মডুলাস রিলেটেড প্রবলেমটা তো আমরা এই রিলেটেড বিষয়গুলো আলোচনা করেছি আমি এই জায়গায় আরেকটু ডিটেইলস আলোচনা করব আরও কিছু আইডিয়া নিয়ে কাজ করব আপনারা চাইলে আগের যে প্রবলেমটা এই আইডিয়াগুলো নিয়ে ওই প্রবলেমটা আরও ইজি করতে পারবেন পরে তো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স গ্রেটার দেন জিরো আর সেকেন্ড প্রবলেমে দেখেন একই ধরনের রাশি ত্রিঘাত রাশি এটা এবং এটাকে উৎপাদক বিশ্লেষণ করে দিয়েছে তো ভাই যদি উৎপাদক বিশ্লেষণ করা না থাকে তাহলে আমরা উৎপাদক বিশ্লেষণটা আগে করে নিব অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স গ্রেটার দেন জিরো এটাকে আমরা মিডল টার্ম ফ্যাক্টর করে এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি গ্রেটার দেন জিরো লিখে দেবো আমি ধরে নিচ্ছি ভাই আপনারা বড় হয়ে গেছেন আমি মিডল টার্ম ফ্যাক্টর এখন আর চার লাইনে করা লাগে না ভাই এবার কিন্তু ওই যে আগের মতোই কন্ডিশনটা আসতেছে এবার একটু ভাই ডিটেলস খেয়াল করেন আপনাকে সংখ্যা রেখায় এই টু এবং থ্রি পয়েন্টগুলোকে বসাতে হবে টু এবং থ্রি যে পয়েন্টে ভ্যালুগুলো জিরো আসতো এখন x মাইনাস টুর কথা যদি বলি আমরা এই পাশের পয়েন্টগুলোর জন্য আগের মতোই বলবো x লেস দেন টু এক্স লেস দেন টু মানে x মাইনাস টু লেস দেন জিরো আর ভাই এবার একটু খেয়াল করেন x মাইনাস থ্রি এর কথা যদি বলি এক্স মাইনাস টু আর এক্স মাইনাস থ্রি এর মধ্যে বড়কে বড় হচ্ছে x মাইনাস টু বড়টাই শূন্য থেকে ছোট হলে ছোটটা অবশ্যই শূন্য থেকে ভ্যা ছোট তাই এই পাশে x মাইনাস টু গ্রেটার দেন জিরো এক্স মাইনাস সরি লেস দেন জিরো এক্স মাইনাস থ্রিও লেস দেন জিরো ভাই এবার টু থেকে থ্রি এর মাঝখানে এক্স লেস দেন টু আবার এক্স সরি এক্স গ্রেটার দেন টু এবং এক্স লেস দেন থ্রি টু থেকে বড় কিন্তু থ্রি থেকে ছোট তাহলে ভাই যদি এক্স লেস দেন টু হয় তার মানে গ্রেটার দেন টু হয় এক্স মাইনাস টু গ্রেটার দেন জিরো হবে আর পরেরটা কি বলবে এক্স মাইনাস থ্রি লেস দেন জিরো হবে তাহলে ভাই দেখেন এক্স মাইনাস টু গ্রেটার দেন জিরো বসায় দিলাম এক্স মাইনাস থ্রি লেস দেন জিরো এবার ভাই এই পার্টটা যদি খেয়াল করি এই পার্টটায় এক্স গ্রেটার দেন থ্রি এক্স গ্রেটার দেন থ্রি মানে কি এক্স মাইনাস থ্রি গ্রেটার দেন জিরো তাহলে ভাই এবার আপনি বলেন যে এক্স মাইনাস থ্রি গ্রেটার দেন জিরো এক্স মাইনাস থ্রি কিন্তু এক্স মাইনাস টু থেকে ছোট ছোটটাই যদি শূন্য থেকে বড় হয় বড়টা শূন্য থেকে আরও বড় তাহলে ভাইয়া এক্স মাইনাস টু গ্রেটার দেন জিরো এক্স মাইনাস থ্রি ও গ্রেটার দেন জিরো এবার ভাইয়া দেখেন আমাদেরকে গুণ করতে বলছে এক্স মাইনাস টু আর এক্স মাইনাস থ্রি হ্যাঁ দুইটা সংখ্যা যদি নেগেটিভ হয় জিরো থেকে ছোট মানে কি নেগেটিভ তাহলে দেখেন এক্স মাইনাস টুও নেগেটিভ এক্স মাইনাস থ্রিও নেগেটিভ দুইটা নেগেটিভকে গুণ করলে আমি রেজাল্ট কিন্তু ভ্যা পজিটিভ পাবো অর্থাৎ এই জায়গার মধ্যে এই দুইটার গুণ ফল কি পজিটিভ এবার এই জায়গায় আসে যদি টু থেকে থ্রি এর পর মধ্যে ভাই একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ তাহলে গুণ ফল কি হবে নেগেটিভ আর ভাই এইখানে দেখেন দুইটাই পজিটিভ তাই এদের গুণ ফল হচ্ছে পজিটিভ আমাদের দরকার কি আপনি দেখবেন ভাই আমার দরকার হচ্ছে পজিটিভ পোর্শন টুক অর্থাৎ আমার এই পার্টটা দরকার আর এই পার্টটা দরকার ভাই এই পার্টটা কি বলতেছে থ্রি থেকে বড় বলতেছে এই পার্টটা টু থেকে ছোট বলতেছে অর্থাৎ এর সমাধান হচ্ছে এক্স লেস দেন টু অথবা এক্স গ্রেটার দেন থ্রি থ্রি থেকে বড় অথবা টু থেকে ছোট আশা করি ভাই এই পার্টটুকু ধরতে পেরেছেন ভাই এবার সেকেন্ড পার্টটায় যদি যাই সেকেন্ড পার্টেও একই রকমভাবে আপনাকে এই পয়েন্টগুলো আইডেন্টিফাই করতে হবে এখানে কিন্তু ভাই তিনটা ওয়ান টু থ্রি তাহলে আমরা ওয়ান টু থ্রি বসিয়ে দিলাম ভাই দেখেন এই যে এই ক্যালকুলেশনগুলো করে হিসাব করে বসানো অনেক সময় তাফ মনে হবে তো ভাই দেখেন আমরা ওই জিনিসটি স্কিপ করার জন্য এবার যেভাবে চিন্তা করতেছি যে প্রথমে আপনি যে কাজ করবেন যে লিখাগুলো কিভাবে লিখবো আমি এবার আর এই হিসাব দেখাবো না ডিরেক্টলি লিখার চেষ্টা করি আমরা আমরা এখানে সাজাই লিখব হচ্ছে ভাই বড় থেকে ছোট অর্থাৎ আগে x মাইনাস ওয়ান তারপরে এক্স মাইনাস টু তারপরে এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস থ্রি ভাই আগে এইভাবে সাজাই লিখবেন এভাবে সাজিয়ে লিখার পরে একদম বাম দিকে সবগুলো নেগেটিভ এই ক্যালকুলেশনটা কিন্তু ইভেন আমাদের এক্সামের জন্য দরকার না আমাদের এইটা দেখালেই হয় এরপরে ভাই দেখেন একটা বাউন্ডারি ক্রস করবেন একটা একটা করে পজিটিভ বানাবেন অর্থাৎ আমি এই বাউন্ডারি থেকে এই বাউন্ডারিতে আসলে এটা পজিটিভ হবে বাকিগুলো সব নেগেটিভ ভাই এই বাউন্ডারি থেকে এই বাউন্ডারিতে যখন আসবেন এটা পজিটিভ হয়ে গেছে আরেকটা পজিটিভ হয়ে যাবে এই বাউন্ডারি থেকে যখন এখানে আসবেন এটা পজিটিভ এটাও পজিটিভ এটা আবার পজিটিভ হয়ে যাবে মানে একটা একটা করে সাইন চেঞ্জ করে দিচ্ছি কাজ শেষ ভাই আপনার কোনো এই ধরনের হিসাব করা দরকার নেই এবার আপনি রেজাল্ট বসান ভাই এই তিনটা পজিটিভ সংখ্যাকে গুণ করলে রেজাল্ট পজিটিভ ভাই দেখেন এইটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ এটা পজিটিভ তাহলে প্লাস কিন্তু মাইনাস মিলে রেজাল্ট নেগেটিভ ভাই এখানে
আবার ভাই এখানে তিনটা নেগেটিভ গুণ হলে রেজাল্ট নেগেটিভ তাহলে আমাদের এখানে সলিউশন কি যেহেতু পজিটিভ পোরশনের জন্য সলভ করতে বলছে তাই 1 থেকে 2 আর 3 থেকে বড় তাহলে 1 থেকে x এর ভ্যালু 2 এর মধ্যে আর একটা হচ্ছে অথবা x গ্রেটার দ্যান 3 এটা হচ্ছে সলিউশন ভাই এই প্রবলেমটা একটু আমরা খেয়াল করি আসলে আমাদের এখানে কিন্তু গ্রেটার দ্যান 0 ছিল এবং একই ভাবে এটাও সলভ করেছি যদি লেস দ্যান 0 না থাকতো থাকতো তাহলে কি করতাম তাহলে আমরা উল্টা পোরশন গুলো নিতাম নেগেটিভ পোরশন গুলো নিয়ে কাজ করতাম আচ্ছা এবার ভাই আমি আরো একটা সহজ প্রসেস বলে দেই কোনো ভাবে এটা রিটেন পরীক্ষা अप्लाई করা যাবে না আপনি প্রথমে নাম্বার লাইনে পয়েন্ট গুলো ঠান্ডা মাথায় বসাবেন যেমন 1 2 3 এভাবে বসায় যাবেন এখানেও যেমন ভাই বসাবেন 2 3 বসায় ভাই খালি একটা কথা মনে রাখবেন চোখ বন্ধ করে সব থেকে ডান দিকে পজিটিভ তারপরে নেগেটিভ তারপরে পজিটিভ তারপরে নেগেটিভ আর কোনো কথা নাই ভাই আপনি যদি হিসাব নাও করেন উত্তর কিন্তু আপনি লিখে দিতে পারবেন ডান দিকে পজিটিভ এক্স গ্রেটার দ্যান 3 আমার লাগবে এই নেগেটিভ আমার লাগবে না এই পজিটিভ লাগবে মানে 1 থেকে 2 পর্যন্ত সো এক লাইনেও ভাই आंसर লিখে দেওয়া যায় এমসিকিউ এর জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আরেকটা কথা বলে দেই ভাই গুণ অথবা ভাগ যেটা নিয়ে আলোচনা করি না কেন রুলস কিন্তু सेम কারণ আপনি জানেন যে ভাগের ক্ষেত্রেও একই বিষয় আমি যদি আপনাকে বলতাম এরকম কোনো কিছু x 1 x माइनस टू गेटर दें जीरो तातो किन्तु अपने जाने चिन्नो बस साइन कन्वेंशन एक्जेक्टली सेम भावे फॉलो करो बे दुई टाइम नेगेटिव होले रिजल्ट पॉजिटिव दुई टाइम पॉजिटिव होले रिजल्ट पॉजिटिव सो गुने जब भावे काज करो चाहे भागेर क्षेत्रों एक ही प्रोसेसिंग काज करो